യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ചെന്നൈ വരെ പോകുന്ന തിരുവനന്തപുരം ചെന്നൈ എക്മോർ എക്സ്പ്രസ് രണ്ടാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നെ അപ്പുറത്തിരുത്തു അല്ല എനിക്ക് എന്റെ അമ്മാവിന്റെ ഒക്കെ വീടൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഭയങ്കര ഞാനിയാന്ന് തോന്നുന്നില്ല എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ആദ്യമായിട്ടാ ഞാനും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല പിന്നെ ഞാനും ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കയറി ഇപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എവിടെ പോവാ ഞാൻ ഗുരുവായി ഞാനൊരു <laughs> 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 പിന്നെ മുഴുവൻ പേര് അല്ല മകർഷി അയ്യോ ഞാൻ മകർഷി അല്ല യൂണിഫോം കണ്ടോണ്ട് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഈ യൂണിഫോം എന്റെ ഒരുപോലെ ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് ഏഹ് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ മകർഷി ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഒരു ജോത്സ്യനാ ജോത്സ്യനാണ് അതെ അതെ എന്തു പേര് എന്റെ പേര് ദാസ് ദാസ് ചന്ദ്രദാസ് ചന്ദ്രദാസ് ജോത്സ്യൻ രാമചന്ദ്രദാസ് രാമചന്ദ്രദാസ് ജോത്സ്യൻ കല്യാണ രാമചന്ദ്രദാസ് കല്യാണ രാമചന്ദ്രദാസ് ജോത്സ്യൻ പട്ടാഭി കല്യാണ രാമചന്ദ്രദാസ് 
കാളിദാസ ഭർത്താവി കല്യാണ രാമചന്ദ്ര ദാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരട്ടെ ജോത്സ്യ പൂഷണം കാളിദാസ ഭർത്താവി കല്യാണ രാമചന്ദ്ര ദാസ് ഹലോ ഹലോ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അത് ഭയങ്കര ഒരു കഥയാണ് അതായത് തൃശ്ശിവ പേരൂരെന്നുള്ള പേര് ആ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ പുരാണ കാലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇതുണ്ടായത് അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിടിച്ചു തള്ളിയ നിങ്ങൾ വീടത്തിൽ നല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറി നിൽക്കാൻ മാറി നിൽക്കാൻ ആ വഴി കൊടുക്കാൻ തമിഴി പറഞ്ഞതല്ലേ ആ തമിഴി പറഞ്ഞതാ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ പിടിച്ചു തള്ളിയേ ആ മലയാളത്തിൽ താൻ പിടിച്ചു തള്ളും അവള് തമിഴിൽ ഒരു തള്ളു തള്ളിയാ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി കിടക്കും താൻ എന്നാ എവിടെ ഈ തള്ളി പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് ഗുരുവായൂർ പോകുന്നു മാറി ഗുരുവായൂരാച്ച് നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഗുരുവായൂർ കളി സേമിപ്പിച്ചോ ആ മാറുന്നത് ഇതെന്റെ പൊണ്ടാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാര്യ എന്ന് ഭാര്യ പേര് കൃഷ്ണവേണി കൃഷ്ണവേണിയ കൊടുക്കൈ നല്ല പേര് മതി പേരെന്തുവാണ് എന്റെ മനോഹരൻ മനോഹരൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പിട്ട പേരാന്നോ എന്റെ പേരന്നെ എന്റെ പേര് വില്യംസ് സത്യത്തിൽ നിനക്ക് വില്യംസ് നല്ല ഇടണ്ടത് പിന്നെ നിന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് ശല്യംസ് എന്ന് ഇടണം ഒരു ഉഴുന്ന് എവിടെയാന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അറിയുന്നത് ഏടാ ഹലോ ആരാത് ഉഴുന്ന് വടക്ക ചടോക്കാരനാ ഉഴുന്ന് വടെ ഉഴുന്ന് വടെ എന്ന് വിളിച്ച് പറയുക പിന്നെ ജീവിതം തുണ്ടനാദേന തുടക്കം മാംഗല്യം തന്തുനാദേന പിന്നെ ജീവിതം ചേട്ടാ അമ്മേനെ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യണം അമ്മേനെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ നേരെ അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് പോരി വെച്ചു ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നോ എവിടെ നീ അങ്ങോട്ട് മാറി ഇരി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം മാറാ ഇപ്പൊ കിട്ടിയതേ ഉള്ളു ഞാനോ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം അത് ഇന്നായിരുന്നു കല്യാണം ഇല്ലേ ഞാൻ ചെല്ലേല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ലീവ് കിട്ടാത്തോണ്ട് ഇന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച് ടക്കേന്ന് പറഞ്ഞു നേരെ കയറി നേരെ വീട്ടിൽ പോലും പോയില്ല നേരെ ട്രെയിനിലോട്ടാണ് കയറിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അത് ശരി അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ ട്രെയിനിനകത്തായിരിക്കും എന്തോന്ന് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങളുടെ ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുക ടി ടി ആറിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് മാറി വേറൊരു കമ്പാർട്ട്മെന്റോട്ട് കയറുന്ന ആയിരിക്കും നല്ലത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വാമി പറഞ്ഞതിൽ കാര്യം അല്ല ഞാൻ ജോത്സ്യനാണ് ജോത്സ്യനാണോ അത് ശരി നമ്പർ മേടിക്കണോ നമ്പർ മേടിക്കണോ ഒറ്റ വിചാരമുള്ളു എത്ര സ്വാമിമാരുടെ നമ്പർ ഈ മൊബൈലിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ നിനക്ക് കുഴന്തയുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഒക്കെ ഇങ്ങനല്ല ദൈവമാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത് ഡേ സത്യം നിന്റെ ഈ അന്ധവിശ്വാസം കാരണം അത് കണ്ടോ മൊബൈൽ അടിക്കണോണ്ടോ മുനിയാണ്ടി മുനിയാണ്ടിയോ മഹർഷിയാണ്ടി അയ്യോ മഹർഷിയാണ്ടി ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ജോത്സ്യതാന്ന് നമ്പർ ഒന്ന് വേണം എന്റെയോ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് നാല് നാല് ഫോർ സെവൻ ഫോർ സെവൻ എഴുപത്തെട്ട് 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 പത്ത് നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ പത്ത് നമ്പർ ഉണ്ട് വേണ്ട നിന്റെ നമ്പർ വേണ്ട പേര് സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ലാത്ത പണി കാണിക്കരുത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം ഒരാളുടെ നമ്പർ മേടിക്കുമ്പോൾ പേരില്ലാതെ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇത്ര ഇതിനും പരിചയപ്പെട്ടതിന് ആ സ്നേഹത്തിന് പേര് പറയുന്ന പേര് ചോദിക്കണ്ട ചെയ്യണോ ഇവൻ വലിയ ശല്യമാണല്ലോ ഏ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കേട്ടോ മഹർഷി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നമ്പറുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് എന്നാ മുനി മുനിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ മിണ്ടരുത് എന്നാ പിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യും ആ പേരന്നെ എന്റെയോ ആ ദാസ് ദാസ് ഇത്രയുള്ള കേസ് ദാസ് എന്ന് എഴുതുക സേവ് ചെയ്യുക ചന്ദ്രദാസ് 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 അതെ അതെ നല്ല പേരാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാമചന്ദ്രദാസ് രാമ ചന്ദ്രദാസ് രാമചന്ദ്രദാസ് നല്ല പേരെ കല്യാണ രാമചന്ദ്രദാസ് ഒരാളുടെ പേര് മതി എന്റെ പേരാ 
ഗുരുവായൂർക്കല്ലേ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഒരു റൂം എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ബുക്കും മേടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എഴുതി തന്നാൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് വെള്ള പേപ്പർ ഞാനും മേടിച്ചു തരാം ആദ്യം നിന്റെ ജീവൻ കിടക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കൂടി ചാവാതെ കിടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഇതേ ഇങ്ങേർ കൂടെ കുറച്ച് എനിക്ക് ഇഡ്ഡലി വട നിനക്ക് എന്നാ വേണം ദോശ വട ദോശ വട എനിക്കെന്നാ വട മതി വട നിങ്ങൾ മേടിക്കുമല്ലോ വട അപ്പൊ അതിലൊരു വട എനിക്ക് തരാം നിന്റെ കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ മേടിച്ച് കഴിക്കട പൈസ ഇല്ല എന്നാ പൈസ ഇല്ലേ ഇല്ല ഒരു വടക്ക് വരെ ഒരു അഞ്ചാറ് വട നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് തിന്നാ മതി കേട്ടോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ തിന്നുന്ന തീറ്റിയുടെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ടിക്കറ്റ് നോക്കുന്ന തീറ്റി വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാനേ ഒന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അതല്ല പറഞ്ഞു വന്നത് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേറെ ട്രെയിൻ കയറി പോകണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തോ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാ നമുക്ക് രണ്ടര കൂടെ ഇറങ്ങാം അഞ്ചു മാസം എന്നെ ജയിലിൽ കൊണ്ടിടും ഞാൻ അവിടെ കിടന്നോളാം ആഹാ പിന്നെ അല്ലാതെ പണ്ട് സുന്ദരനായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഗ്ലാമറൊക്കെ പോയി അതല്ല പേര് സുന്ദരൻ എന്നാണോ അതെ എന്നെ മനസ്സിലായി ഞാൻ എവിടെ കണ്ടു തന്നെ പരിചയം തിരുവനന്തപുരത്തല്ലേ പഠിച്ചേ അതെ എനിക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായി എങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത്ര നാളായില്ലേ കണ്ടിട്ട് പണ്ട് ചൊക്കനെ പോലെ ഇരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ആളാകെ അങ്ങ് തടിച്ച് മാറിപ്പോയി പഴയ സ്വഭാവം ഇപ്പോഴും വിട്ടിട്ടില്ലേ പിന്നെ എന്റെ പഴയ ലൈൻ അമ്മി എന്ത് പറയും അമ്മിനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ ഒരുമിച്ച് ഇതാണ് എന്റെ ഭാര്യ ഭാര്യ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിന്റെ കുഞ്ഞമ്മയായിരിക്കും പണ്ട് കോളേജിൽ പഠിച്ചപ്പോ എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു സുന്ദരിയെ കെട്ടു പാട്ട് പാടുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കണം ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കണം ഈ അമ്മച്ചി എങ്ങനെ തലേ വന്ന് കേറി ജോഷി ചതിച്ചളിയാ ജോഷി ജോഷി അതാരാ എല്ലാം ജോഷി നിനക്ക് ജോലി കിട്ടിയല്ലേ അഞ്ചു കൊല്ലം ആയി സർവീസ് ആണോ അപ്പനും ഇതന്നെ അല്ലേ ജോലി അപ്പൻ ട്രെയിനിൽ അല്ലേ അപ്പൊ നിനക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പനെ കൊന്നു അപ്പൊ മരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ജോലി എനിക്ക് കിട്ടി ഗുരുവായൂര് ഇതിനെ കളയാൻ കൊണ്ടുപോകാം കുഞ്ഞിനെ പേരിടൽ ചടങ്ങുണ്ട് അതിന് പോവാ അതിന് പോവുകയാണ് നെടുമങ്ങാട് കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് കോളേജിൽ പോയി ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കണം ഒരുപാട് വണ്ടി കൂലി ഒക്കെ ചെലവാവില്ല സാറേ ഒരുപാട് വെട്ടും കുത്തും നടത്തിട്ടുള്ള തീരുമാന്ന് ഇയാളുടെ പരീക്ഷ പേപ്പറിലാണോ ഇയാള് ഇടും അവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം എത്ര പേരാണെന്ന് അറിയാമോ പൂത്തിരി മനോഹരൻ വീടി മനോഹരൻ കഞ്ചാവ് മനോഹരൻ വേറൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു 
എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം എന്നെ വിളിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും കല്യാണ രാമചന്ദ്ര ദാസ് പട്ടാഭി കല്യാണ രാമചന്ദ്ര ദാസ് കാളിദാസ പട്ടാഭി കല്യാണ രാമചന്ദ്ര ദാസ് അഞ്ച് ജ്യോതിഷഭൂഷണം കാളിദാസ പട്ടാഭി കല്യാണ രാമചന്ദ്ര ദാസ് ബ്രഹ്മശ്രീ ഇനി ഏഴ് പറയാ ആ കൈക്കുഞ്ഞ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് തന്നെ വെറുതെ വെറുതെ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റേഷനിൽ എങ്ങാൻ ഇറങ്ങി പൊക്കോളാം അടുത്ത ഡി ടി ആറിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം പറഞ്ഞാൽ മതി വാട്സപ്പ് ഇട്ടാ ഞാൻ സൗകര്യം പോലെ വായിച്ചോളാം സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ഈ പിന്നെ സഹോദരി എന്നുള്ള തമിഴ് എന്തോ പറയുന്നത് സഹോദരി എന്നുള്ള തങ്കച്ചി തങ്കച്ചി എന്നാണ് സഹോദരി തങ്കച്ചി തങ്കച്ച സഹോദരി തങ്കച്ചി അപ്പൊ സഹോദരൻ തങ്കച്ചനല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്നെ പിടിച്ചു കൊടുക്കരുത് പോലീസിനെ വിളിക്കരുത് എന്റെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോക്കോ പോയി നോക്കും മനോഹര 
ട്രെയിനിൽ ആരോ ചെയിൻ വലിച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഏഹ് അതാണോ നിന്നത് അതാ ട്രെയിൻ പെട്ടെന്ന് നിന്ന എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നാ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ പോകാനായിട്ട് എത്ര സമയം എടുക്കും പോകാനായിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിയും അരമണിക്കൂറോ മുഹൂർത്തം തെറ്റത്തില്ലേ ഒരു കാര്യം പോയതൊന്നും എത്തത്തൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പൊ എന്നാ ചെയ്യാനാന്ന് പറഞ്ഞു ക്യാൻസൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്കിത് ഇന്ന് വരെ ചെയ്താൽ പറ്റത്തുള്ളൂ പേരുണ്ട് പിന്നെ ഏഹ് എനിക്ക് പേരിടാനുള്ളത് പേരുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്താ അവന് പറയാനുള്ളത് കേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചടങ്ങ് ട്രെയിനിനകത്ത് വെച്ച് അങ്ങ് അവൻ പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ എത്രയോ പ്രസവങ്ങളും കല്യാണം ഒക്കെ ട്രെയിനിലും വിമാനത്തിലും ഇവിടെ ഓട്ടോറിക്ഷ വരെ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് നിസ്സാരം പേരിടലല്ലേ ഇത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ മുമ്പ് പേരിട്ടതാണല്ലോ എന്നാലും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു ട്രെയിനില് വെച്ച് പേരിടാന്നൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സ്വാമി എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ അല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല ദീർഘചക്ര വാഹനെ ദീർഘസ്യെ മധ്യസ്ഥയെ നാമകർണം ശുഭസ്യ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള അത് കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച ബുധനാഴ്ച ആകുമ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അയ്യോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദോഷമാ ആണോ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി എന്താ ചെയ്യാൻ ആദ്യം ഒരു വെറ്റിലെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക വെറ്റിലെയോ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാ ആ വെറ്റിലെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക എടുത്തു പെട്ടെന്ന് അത് ചെവിയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് വെക്കുക ഇയാളെ ചെവിയിലോട്ട് വെക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് കുട്ടിയുടെ ചെവിയിലോട്ട് വെക്കുക ഉദാഹരണമായിട്ട് എന്റെ വൈഫിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് മോളി ഐലം മോളി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് അച്ഛന്റെ പേരിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരവും അമ്മയുടെ പേരിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരവും കൂട്ടി വൈപ്പിച്ച ഒരു പേരായി മനോഹര മനോഹരന്റെ കൃഷ്ണവേണി മനോഹരന്റെ മായും കൃഷ്ണവേണിയുടെ ക്രീം മാക്രി തള്ളണ മോന്ത് നോക്കിയാണ് സമയം പോകുന്നു ഞാനൊരു ഐഡിയ പറയാം ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് ഈ പുരാണങ്ങളിലുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പേരുകൾ പിള്ളേർക്ക് ഇടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഉദാഹരണത്തിന് ഋഷ്യശൃംഗൻ കാർത്തവീരാർജുനൻ ദൃഷ്ടദ്യുംനൻ സിമ്പിൾ അതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പേരുകൾ അങ്ങോട്ട് ഇടണം നല്ല പേരാ ഇതൊക്കെ നല്ല പേരാ സ്വാമി ഓ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പേരുകളുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ഈ പേപ്പറിൽ ഒന്ന് എഴുതി തരാവോ മനു നല്ല പേരാ മാ എഴുതി ഞാൻ എഴുതി പുനപ്പെട്ടിട്ട് പൂജ വിട്ടാൽ മതി റാം നല്ല പേരാ റാ എഴുതി പൂജ അപ്പൊ ഈ പേരോ അതായത് കൊള്ളത്തില്ല സമയം പോകുന്നു ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം എന്റെ കൊച്ചല്ലേ ഞാൻ ഇട്ടോളാം എത്ര സമയം രണ്ട് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അത്ര ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇടാൻ പോവാണേ എല്ലാവരും ഒന്ന് നിശബ്ദരായിരിക്കണേ പ്ലീസ് ഞാൻ പേരിടാൻ പോവാണേ ാകും അപ്പൊ അപ്പാതിരി പെരിയ ഭാഗവതരാക്കും ഇല്ലേനാ 
அதுக்கும் மேலே அப்படினா இங்கன பார்தேசி பார்தேசி ஜனநகி போய் பார்தேசி ஐயோ டெலிவிஷன் அவதாரகையாய் வந்து பட்டாளம் போலேயுள்ள சினிமகளில் மிகச்ச கதாபாத்திரங்களை அவதரிப்பிச்ச டெஸ்ஸா ஜோசப் ஆன இந்த காமெடி சூப்பர் நைட்டின் வேதியில் கெஸ்ட் ஆயிட்டு திரிக்கிறது வெல்கம் டெஸ்ஸா ஜோசப் ാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവര് പഴയ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കയറി അങ്ങ് അപ്പോ വിനയ വിനയുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ഇങ്ങനെ റൊമാൻസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി ഹലോ എല്ലായിടത്തും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള തരത്തിൽ സിനിമാ വിശേഷത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ രണ്ടു മൂവീസ് കഴിഞ്ഞു ഒരെണ്ണം മറുപടി വി എം വിനു സാറിന്റെ മറുപടി റഹ്മാനും ബാമയാണ് അതിനകത്ത് മെയിൻ റോൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പ്രമോദ് ജി ഗോപാലിന്റെ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്മുടെ പട്ടാളം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ ശരിക്കും എത്ര കൊല്ലമായി ഒരു എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം പട്ടാളം ലാൽ ജോസാന്റെ സിനിമയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഗാ സ്റ്റാറിന്റെ പട്ടാളത്തിന് ശേഷം ആക്ച്വലി ഞാൻ പട്ടാളത്തിലേക്ക് യാദൃശികമായിട്ടാണ് കടന്നു വന്നത് സിനിമ സാധാരണ ഇപ്പോൾ വരുന്നവരെല്ലാം നേരത്തെ പ്ലാൻ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് സിനിമയിലേക്ക് വരണം ഇതിൽ സജീവമായി നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ആങ്കർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആങ്കറിങ്ങിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൾ വന്നു അപ്പൊ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം വന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടും വന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പം ഇതൊരു കരിയറായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പട്ടാളം വന്നു ചെയ്തു അതിനുശേഷം എൻ്റെ ആങ്കറിങ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു വിവാഹിതയായി അബുദാബിയിലേക്ക് പോയി ഇത്രയും ഒരു നീണ്ട കൊല്ലത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചേച്ചിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ വർഷങ്ങൾ കൂടും തോറും സൗന്ദര്യം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പമായിട്ട് വരുവാണ് ആള് ശരിക്കും പറയാം പണ്ടൊന്നും ഇത്ര നല്ല ക്വാളിറ്റി മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു ആൺകുട്ടികളല്ലേ എല്ലാ അമ്മമാരും മിക്കവരും ഫിറ്റ് ആയിരിക്കും 
ഇതിനു മുമ്പ് അതായത് റിലീസ് ആയ സിനിമ ഞാൻ സംവിധാനം അതെ 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 ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നുള്ള സിനിമ അത് ശരിക്കും വർക്ക് ഔട്ട് ആയില്ല അതായിരുന്നു ഞാൻ തിരിച്ച് വന്ന സിനിമ അതായിരുന്നു ഒരു കംബാക്ക് സിനിമ സിനിമ അതായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കുള്ള സന്തോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാലചന്ദ്ര മേനൻ സാറിനെ പോലെ ഒരാളുടെ അനുഗ്രഹത്തോട് കൂടി അത് തുടങ്ങാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അല്ല പുള്ളിയുടെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സിനിമ മുഴുവനും അതൊരു മേജർ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അതെ 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 അതിലെ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ചെയ്ത പക്ഷെ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു സാറിന്റെ അടുത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മേനൻ സാർ ചൂടാവോ ചൂടാവോ എന്നായിരുന്നു എന്റെ പേടി അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ മൂവിയിലൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ ഒരു ഒരു സീരിയസ് ഒരു ലുക്ക് അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ ആളുകൾ ഇപ്പൊ വിനയനെ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിനയ ഒരു കോമാളിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് വിനയന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ധൈര്യമായിട്ട് നിൽക്കാം പക്ഷെ അതേ സമയം വേറെ വല്ലവരും ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കണ്ട വന്നേ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കാം ഒരു മാറിയില്ലാണ്ട് മുഖത്ത് നോക്കി കോമാളിത്തളത്തിലെ ഒരു എൽ ഐ സി ഏജന്റിനെ കാണുമ്പോ നമ്മള് ഈ ഒരു ടസ് ചേച്ചി ബേസിക് നേച്ചർ ഞാൻ സീരിയസ് അല്ല ആള് മനസ്സിലായോ അല്ലെന്ന് പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കി തരാൻ അല്ലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവർ വന്ന് ഡൗട്ട് ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു കാലത്ത് വളരെ മികച്ച തരത്തിൽ അവതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ വിനയോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇത്ര നേരം എന്നെ എന്റെ പേര് ഇനി ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും വേണ്ട 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 അല്ല എന്നാലും ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ പരിപാടിയാണ് അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈസിയർ ടി വി ഷോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണാടിയിലൊക്കെ നോക്കിയില്ല ഒരു ക്യാരക്ടർ ആവുമ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നല്ല പണിയെടുത്തിട്ടേ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം സിനിമകൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടെലിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ യാതൊരു അത് കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഈ പുള്ളി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ആങ്കേഴ്സും ഇത് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന പോയി സോറി വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇക്കടക്കിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പിന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിനയ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് എന്താണെങ്കിലും കളിക്കുക അത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെടു ഇത് സ്റ്റേജ് അടിച്ച് പൊളിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക കൂട്ടുകാരിക്ക് അല്ല ഈ നമ്മുടെ ഈ ഷോയുടെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതെ അതെ പുള്ളി മിലിറ്ററി റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡറി ആണ് ഈ ഷോയ്ക്ക് എന്തിനാണ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ആവശ്യം അയ്യോ ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിട്ട് ഇത് ഈ മേട് സെക്യൂരിറ്റി ഇവിടെ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല അപ്പോഴേ നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പരിചയമുണ്ടോ ഈ മുഖം ഓർമ്മയുണ്ടോ മുഖം ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ ഇല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മുഖം ഞാൻ എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓക്കെ ഈ മുഖം ഓർമ്മ തീരെ ഇല്ല യക്ഷി സിനിമ പണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് യക്ഷി അതില് മാറവല്ലേ അഭിനയിച്ചേ അയ്യോ അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ലല്ലോ അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മള് അതായത് അന്ന് എന്റെ കൂടെ വേറൊരാൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കൂടെ മമ്മൂട്ടി മമ്മൂട്ടി എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അഭിനയിച്ചപ്പോ പട്ടാളം സിനിമ എനിക്കങ്ങനെ ഓർമ്മക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള മുഖങ്ങൾ കണ്ട ചിലപ്പോ എന്റെ ഓർമ്മയൊക്കെ എന്റെ മുഖത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരേ ഷേപ്പായി നോക്ക് എന്റെ മീശ സാറിന്റെ മീശ അധികം വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാറില്ല ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഭയങ്കര വിലയാ അപ്പം എനിക്ക് പറ്റില്ല എല്ലാം വിലയുണ്ട് ഒരു രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസ ഒക്കെ വരുമോ ഇല്ല എന്റെ വില ഞാൻ ഇട്ടോളാം നിങ്ങൾ ഇടണം മനസ്സിലായോ സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പണി ഇതാ മനസ്സിലായി
ആവശ്യമാണ് കാരണം എന്തൊരു സത്യസന്ധമായിട്ട് എനിക്ക് സാധനം കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി എനിക്ക് ഇവര് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു അമ്പത് രൂപ എടുത്താലും എനിക്ക് ഹലോ 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 മാഡം നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്റെ പേഴ്സിനകത്ത് അകത്തുനിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു നമ്പറാണിത് ആണോ ആരാ അത് ഞാനിപ്പോ കൊണ്ട് തന്ന ആളാണ് ഞാൻ സെക്യൂരിറ്റി മുസ്തഫയാണ് മാഡം ഇപ്പൊ കൊണ്ട് തന്ന ആളാണ് ഞാൻ അതെ അപ്പൊ ഇത് കഴിയുമ്പോ നേരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്നു അയ്യോ ആ സെക്യൂരിറ്റി മുത്തപ്പ എന്ത് നല്ല മനുഷ്യൻ അയാൾ ആ പേഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നല്ലോ അയാളോട് ഒരു നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നിയാൽ അപ്പോഴും വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നമ്പർ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വെച്ചു അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ മറ്റൊരു രീതി ചിന്തിച്ച് ഞാൻ വെച്ചല്ലേ പറഞ്ഞത് ശരിയായിക്കോട്ടെ <laughs> 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 എന്താണ് ഇത് മൂത്ത് കരിയൊക്കെ വരുത് വെച്ച് വന്നെങ്ങനെ സംഗീതം ഗ്വാളിയാറുണ്ടായി <laughs> 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 അവസാനം അച്ഛന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ചു രൂപയുടെ കൊട്ടനെടുത്ത് അടിയന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ദക്ഷിണ അവിടെ ഗ്രാമർ പറഞ്ഞാലേ മോളും പൊളിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന വായി കിട്ടുന്നു അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോവാ അല്ല ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ല ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഈ മറ്റേ ടെസ്റ്റ് എന്ത് പറ്റി ചെയ്തു ഇതാ 
അങ്ങോട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നേ പിന്നെ ഒരു ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഒരു ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഒക്കെ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണ്ട മോനെ ഈ ഇതിനൊക്കെ പോവാൻ ശ്വാസം മുട്ടി ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് ഉത്തരവാദിത്തം പറയും അതെ ഇനി നീ പാട്ട് പാടുന്നു ഇവിടെ പാട്ട് പാടാൻ അറിയുന്ന ഒരുപാട് അല്ല ഞാനല്ലേലും പാടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പാടാൻ പോണം നിങ്ങള് നിങ്ങൾ എല്ലാരും നിർബന്ധിച്ച് ഞാൻ പാടാം അയ്യോ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഞാനൊരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ ടെസ പറഞ്ഞു ഇത്ര ഫൺ ആയിരിക്കും ഈ ഷോ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇനി കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം വിളിക്കുക ഒരുപാട് കോമഡി അടിക്കാൻ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ എത്ര ജോബിയൽ ആയിട്ടുള്ള ശരിക്കും വിനയ വിചാരിച്ച ഞാൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആളാണ് അതെ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ടപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ ഹലോ ഒക്കെ ഭയങ്കര സീരിയസ് എന്റെ മൂവി കൊറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഈ രണ്ട് മൂവീസ് എന്റെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറുപടി ഗോൾ കോയിൻസ് രണ്ടും നല്ല ഒരു മൂവി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് പോയി കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ അറിയിക്കണം അത്രേ ഉള്ളു പറയാം കോമഡി സൂപ്പർ നൈറ്റ് സൂപ്പ് അവർ ബൈ ചുങ്ക ജ്വല്ലറിയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ടീച്ചറുടെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടു പുതിയ അതിഥിയും പുതിയ വിശേഷവുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ Yeah.